নমস্কার বন্ধুরা তো আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব তোমরা যারা সিইউইটি পিজি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে রয়েছো তোমরা যারা এই एग्जामটা দেবে তো জিওগ্রাফি ডিটেইলস সিলেবাস এবং प्रीवियस ইয়ার क्वेश्चन पेपर কি রকম এসেছিল তো দেখো ডিটেইলস ভিডিও শুরু করার আগে বলে রাখি যে এই যে एग्जामটা হচ্ছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ সেন্ট্রাল অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিভার্সিটি গুলোতে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য তো বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটিতে তোমরা যারা জিওগ্রাফি নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করতে চাইছো তো তাহলে কিন্তু তোমাদের এই एग्जामটা অবশ্যই দিতে হবে এই एग्जाम না দিয়ে তোমরা কিন্তু অ্যাডমিশন নিতে পারবে না বিশ্বভারতে ছাড়াও তোমরা কেউ যদি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি বা দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে তোমরা যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে কিন্তু এই एग्जामটা দিতে হবে একটা एग्जाम দিয়ে তোমাদের কাছে কিন্তু অনেকগুলো অপশন আসবে যে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি চয়েস করার জন্য তো সে ক্ষেত্রে এই एग्जामটা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে এই যে एग्जामটা রয়েছে জিওগ্রাফির কোড হচ্ছে তোমাদের এইচ ইউ কিউ পি জিরো এইট তো এটা মনে রাখবে পরবর্তীকালে লাগবে তো এবার আসি আমরা যে আমাদের ডিটেলস কীরকম আমাদের কোয়েশন পেপার থাকবে দেখো তো এই যে আমাদের কোয়েশন পেপারটা কিন্তু বাইলেঙ্গুয়াল থাকবে মানে হিন্দি এবং ইংলিশে থাকবে যারা হিন্দি বুঝতে পারবে না তারা ইংলিশে দেখে নেবে এবং এটা সিবিটি মোড়ে হবে সিবিটি মানে হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে তোমাদের কিন্তু এক্সামটা হচ্ছে আচ্ছা তো এখানে টোটাল তোমাদের কোয়েশন থাকছে একশোটা প্রত্যেকটা কোয়েশন চার নম্বর করে টোটাল চারশো নম্বর এবং এই যে একশোটা কোয়েশন থাকছে দুটো ভাগে ভাগ করা থাকছে একটা হচ্ছে পার্ট এ আর একটা হচ্ছে পার্ট বি পার্ট এতে যেটা থাকছে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন এবং সেখানে থাকছে কিছু ইংলিশ থেকে আসবে ইংলিশ কম্প্রিহেনশন থেকে আসবে ভার্বাল অ্যাবিলিটি জেনারেল অ্যাওয়ারনেস মানে জি কে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেটাকে আমরা বলি এবং তার সঙ্গে কিছু স্ট্যাটিক পোর্শনও রয়ে আসবে ম্যাথামেডিক্যাল কিছু কোয়েশ্চেন আসবে টেন্থ লেভেলে এবং অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস মানে রিজনিং থেকে আসবে এবার ইংলিশ থেকে দেখো মেনলি সিনোনিম অ্যান্ড টোনিম আসবে ভয়েস চেঞ্জ ন্যারাসান চেঞ্জ এগুলো থাকছে তো এগুলো থেকে কিন্তু একটা থেকে দুটো করে অবশ্যই কোয়েশন আসবে জিকে থেকে তোমার যেটা থাকবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে স্পোর্টস থেকে থাকবে যে খেলাধুলা থেকে ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা কে কোন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে কাকে মানে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার করেছে তো এরকম কিছু থাকবে এবং ম্যাথামেডিক্যাল থেকে অঙ্কের টেন্থ লেভেলের কিছু কোয়েশন আর রিজনিং আর পার্ট বিতে হচ্ছে পঁচাত্তরটা কোয়েশ্চেন তো পঁচাত্তরটা কোয়েশ্চেন আসছে জিওগ্রাফি থেকে মানে ডোমেন সাবজেক্ট থেকে চার নম্বর করে থাকছে সুতরাং পার্ট এতে হচ্ছে একশো নম্বর পার্ট বিতে হচ্ছে তিনশো নম্বর টোটাল চারশো নম্বরের কোয়েশ্চেন তো এরপর হচ্ছে আমাদের সিলেবাস তো দেখো এই যে আমাদের সিইউইটি পিজি আমাদের যে এক্সামটা রয়েছে এটা ডেটেলস ক্লাস আমরা জানুয়ারি থেকে শুরু করব তোমরা কেউ যদি ভর্তি হতে চাও তোমরা সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো এবং এটার ডিটেলস সমস্ত কিন্তু ইংলিশ ভার্সানে থাকবে মানে যে নোটসগুলো থাকবে কিন্তু ইংলিশ ভার্সানে যেহেতু তোমাদের কোয়েশ্চেন ইংলিশ ভার্সানে থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু নোটস আমি ইংলিশ ভার্সানে প্রোভাইড করব আর তার সঙ্গে তোমাদের যে সমস্ত সিলেবাসগুলো রয়েছে সেই সিলেবাসে যে কি ওয়ার্ডসগুলো দিয়ে দিয়েছে এই কি ওয়ার্ডস ওয়ার্ডস ধরে কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকটা আমি নোটস দিয়ে দেবো তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা কেউ যদি ক্লাস করতে ইচ্ছে দেখো তো তাহলে তোমরা সেটা কমেন্ট বক্সও জানাতে পারো তো এই হচ্ছে আমাদের জিওগ্রাফি সিলেবাস জিওগ্রাফি সিলেবাসটাকে মোট পার্ট এ বি সি করে ভাগ করে রেখেছে পার্ট এ হচ্ছে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি পার্ট বি হচ্ছে হিউম্যান জিওগ্রাফি আর পার্ট সি হচ্ছে কাটোগ্রাফিক টেকনিক্স নিয়ে রয়েছে তো দেখো আমরা যদি প্রথমে পার্ট এ দেখে নিই ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি এখানে দেখো সেকশান ওয়ান বলে ভাগ করে কিন্তু দিয়ে রেখেছে এবং এইখানে যে সিলেবাসটা দিয়ে রেখেছে এর বাইরে তোমাদের কিন্তু কোনো পড়তে হবে না মানে কোনো পড়া দরকার নেই তার কারণ এইখানে কিন্তু প্রত্যেকটা কি ওয়ার্ডস ধরে ধরে কিন্তু মেনশন করে দিয়েছে সুতরাং এইগুলোই পড়বে কারণ কোয়েশ্চেন এখান থেকে কি তোমাদের আসবে তোমাদের আমি দেখেও দিচ্ছি কোন কোন চারপ থেকে তোমাদের কোয়েশ্চেন দিয়েছে তো যেমন ধর আমরা যদি প্রথম যে সেকশানটা রয়েছে জিওমরফোলজি মানে ভূতত্ত্ববিদ্যা তো এখান থেকে তোমাদের যেমন সোলার সিস্টেম দিয়ে রেখেছে সোলার সিস্টেম থেকে কি দিয়েছে অরিজিন অফ আর্থ ইম্পর্টেন্ট থিওরিস তো পৃথিবীর সৃষ্টি কি করে হয়েছে এবং তার থিওরিস যেমন ধরো বিগ ব্যাং থিওরি তো এখানে ইম্পর্টেন্ট থিওরি একমাত্র বিগ ব্যাং থিওরি হবে বিগ ব্যাং থিওরির উৎপত্তি কে দিয়েছেন এবং কত সালে দিয়েছেন কোন কোন বিজ্ঞানীরা এর উৎপত্তির বা সৃষ্টির কথা বলেছেন তো এই ধরনের তোমাদের কিন্তু এম সি কিউ আসবে আর্টস ইন্টেরিয়র মানে হচ্ছে ভূ যে বিন্যাস এখানের মধ্যে কোনটা পড়বে যেমন ধরো ভূতক গুরুমণ্ডল কেন্দ্রমণ্ডল এইগুলো এবং তার সঙ্গে বিযুক্ত রেখাগুলো কিন্তু পড়বে এবং ভূতক কোন শিলা দিয়ে তৈরি হয়েছে
শিলা কয়পো করে এবং কি কি আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলা এগুলো এবং ওয়েগনারের থিওরি দিয়েছে এবং প্লেট টেকটনিক্স মানে পাঁচ সঞ্চালন তত্ত্ব তো এইখান থেকে মেনলি সংজ্ঞাগুলো দেখে নেবে আর এক্সাম্পেলগুলো দেখে নেবে তার সঙ্গে দিয়েছে এন্ডোজেনিক এবং এক্সোজেনিক প্রসেস মানে অন্তর্জাত এবং বহির্জাত প্রক্রিয়া এন্ডোজেনিক মানে হচ্ছে অন্তর্জাত প্রক্রিয়া আর এক্সোজেনিক প্রসেস মানে হচ্ছে বহির্জাত প্রক্রিয়া তো এগুলো তোমরা অনেকেই পড়েছ ক্লাস ইলেভেন্থ টুয়েলভ বা অনার্সও তোমাদের অনেকেরই রয়েছে সিসি পেপারে তো এন্ডোজেনিক প্রসেস মানে কি বললাম তাহলে অন্তর্জাত প্রক্রিয়া সেখানে কি কি ল্যান্ডফর্ম রয়েছে ফোল্ড ফল্ট এছাড়া আর্থকোয়েক ভলক্যানিক অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো রয়েছে এবং তার ফলে কী কী শিলারূপ বা ভূমিরূপ তৈরি হচ্ছে এবং ওয়ার্ল্ড ডিস্ট্রিবিউশন তো যেগুলো একদম পারফেক্ট আমাদের কি পয়েন্টস দিয়ে দিয়েছে জাস্ট সেইগুলোই পড়ব তার সঙ্গে এক্সোজেনিক প্রসেসের মধ্যে যেটা দিয়েছে ওয়েদারিং মানে আবহবিকার আবহবিকার ম্যাসো ওয়াস্টিং রয়েছে রেজাল্টের ল্যান্ডফর্মস তো এগুলো আমরা অলরেডি নাইন টেনেও পড়েছিলাম রেগোলিথ মানে মৃত্যুকে চ্যাপ্টার থেকে দিয়েছে এবং ফ্লুভিয়াল গ্লেসিয়াল কোস্টাল এবং কাস্ট প্ল্যান্ডফর্মস মানে হচ্ছে কি ফ্লুভিয়াল এবং গ্লেসিয়াল মানে হিমবাহ এবং সামুদ্রিক যে আমাদের অঞ্চল রয়েছে সমুদ্র তট এরিট মানে হচ্ছে যে আমাদের মরুভূমি এবং কাস্ট ভূমিরূপ তো এখানে কীরকম ভূমিরূপ তৈরি হয়েছে এই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এম সিগু তৈরি করতে হবে এবং সম্পূর্ণভাবে কিন্তু কোয়েশ্চেন তোমাদের ইংলিশ এবং হিন্দি ভার্সানে থাকবে সেই কারণে তোমাদের যে পড়তে কিন্তু ইংলিশ ভার্সানে হবে তো আমি তোমাদের ইংলিশ ভার্সানের নোটস এবং ক্লাস আমি তোমাদের প্রোভাইড করে দেবো তোমাদের কারোর যদি দরকার হয় তোমরা কেউ যদি ক্লাস করতে চাও এই এক্সামটার জন্য বা এছাড়াও ধরো প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে তোমাদের এম সিকিউতে এক্সাম হবে তো সেই ইউনিভার্সিটি প্লাস তার সঙ্গে সিইউইটি এক্সাম তোমরা কেউ যদি ক্লাস নিতে চাও তোমরা সেটা কমেন্ট বক্সে লিখে দাও তাহলে আমি তোমাদের জন্য ক্লাস প্রোভাইড করে দেবো তো এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন পেপার জিওগ্রাফির পার্ট বি এরকমই তোমাদের কিন্তু কোয়েশ্চেন পেপার থাকবে তো যেখানে তোমাদের পঁচাত্তরটা কিন্তু কোয়েশ্চেন থাকবে তো এইখানে আমরা যেটা ল্যান্ডফর্ম থেকে বললাম তো এই রকম তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকবে সাবডাকশান জোন ইজ অলসো নোন অ্যাজ সাবডাকশান জোন কে আমরা আরও কি নামে জানতে পারি সেটা হচ্ছে বেনি অফ জোন এখানে রয়েছে হিন্দি এবং তার নিচে ইংলিশ ভার্সান দিয়ে দিয়েছে আবার ধরো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট আর পলি সাইক্লিক ল্যান্ডফর্ম পলি সাইক্লিক ভূমিরূপের মধ্যে কোনটা নয় এটা হচ্ছে টর্ন টর্ন পলি সাইক্লিক ল্যান্ডফর্ম নয় তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে আগে পড়তে হবে তবে তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে তো এরপরে ক্লাইমেটোলজি আমি আসছি তো এই রকম তোমাদের কিন্তু কোয়েশ্চেন দেবে তো নেক্সট সেকশান টু ক্লাইমেটোলজি দেখো ক্লাইমেটোলজি মানে হচ্ছে জলবায়ুবিদ্যা তো এইখান থেকে তোমাদের যেমন দিয়েছে যে ওয়েদার এবং ক্লাইমেট অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার অ্যাটমসফিয়ারিক ময়েশ্চার এয়ার ম্যাসেস মানে বায়ুপুঞ্জ এবং সীমান্ত ফ্রন্টস ক্লাইমেট ক্লাসিফিকেশান এবং ক্লাইমেট ক্লাসিফিকেশানের মধ্যে একমাত্র কোপেন এবং থন থার্ডের ক্লাসিফিকেশান দিয়েছে যে এরা জলবায়ুকে কটি ভাগে ভাগ করেছে এবং তার যে সংকেতগুলো কিন্তু সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং সংকেতের মধ্যেও মৌসুমি জলবায়ু সংকেতটা কি সেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এ এম আর রাজস্থানের যে জলবায়ু সেটা হচ্ছে বি এস এইচ ডব্লিউ মানে শুষ্ক মরু জলবায়ু তো এই যে মেন আমাদের ভারতের মধ্যে কোনখানে কোন জলবায়ু দেখা যাচ্ছে এবং তার সংকেতগুলো কি সেগুলো তোমাদের কিন্তু পড়ে রাখতে হবে তার সঙ্গে এখানে ধরো দিয়েছে যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন এবং টেম্পারেট সাইক্লোন মানে হচ্ছে কি না এ টেম্পারেট সাইক্লোন মানে হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ আমাদের যে ঘূর্ণ ঘূর্ণবাদ রয়েছে এবং ঘূর্ণিঝড় তার সঙ্গে রয়েছে অ্যান্টি সাইক্লোন প্রতিপ ঘূর্ণবাদ এবং এলনিনো লানিনা আচ্ছা লালিনাটা দেয় না এলনিনো দিয়েছে বাট লালিনো তো আমাদের করে রাখতে হবে তো এলনিনো মানে হচ্ছে এলনিনো সারদান ওসুলেশান এটা কোথায় হচ্ছে এর কারণে আমাদের ভারতে কি এফেক্ট পড়ছে সেইগুলো কিন্তু এখানে দেখতে হবে তো এখানে ক্লাইমেট অলজি থেকে তোমাদের যেরকম কোয়েশ্চেন দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে ডক্টর ওয়াইন্ড এই যে ডক্টর ওয়াইন্ড রয়েছে ডক্টর ওয়াইন্ড কুইম এটা হচ্ছে হারমারটান হারমারটান বায়ুকে আমরা ডক্টর ওয়াইন্ডস বলতে পারব তো এই যে কোয়েশ্চেন পেপারটা কিন্তু তোমাদের তেইশ স্যালারি যে বছর এই বছর তোমাদের কিন্তু এক্সাম হয়েছে জুন মাসে শিফট টুয়েল এটা হচ্ছে এক্সাম বারোই জুনের এক্সাম তারপরে ধরো রয়েছে রোয়ারিং ফর্টিস মানে যে গর্জনশীল চল্লিশা তো এটাকে আমরা কী হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি এটা হচ্ছে সারদান হেমিসফিয়ার ওয়েস্ট আর্লিস মানে কি না দক্ষিণ গোলার্ধের যে পশ্চিমা বায়ু রয়েছে তো সেইটাকে আমরা কিন্তু বলতে পারি নেক্সট রয়েছে আচ্ছা নেক্সট কারেন্ট ফ্লোজ থেকে এটা আমি পরে আসছি তো এরপরে আসছে ওশনোগ্রাফি মানে সমুদ্র
এখানে যেমন ধরো দিয়েছে যে কন্টিনেন্টাল স্লেফ কন্টিনেন্টাল স্লোপ মানে হচ্ছে মহিষোপান মহি ঢাল অ্যাপসিয়াল প্লেন মানে গভীর সমুদ্রের যে সমুদ্র খাত ট্রেক মানে সমুদ্র খাত ডিপ মানে গভীরতা এবং রিলিফ অফ আটলান্টিক প্যাসিফিক অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ওশান মানে হচ্ছে আটলান্টিক প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের যে মানে সমুদ্রের তলদেশে যে ভূমিরূপগুলি রয়েছে সেগুলো কীরকম তার সঙ্গে দিয়েছে যে টেম্পারেচার অ্যান্ড স্যালিনিটি অফ ওশান অ্যান্ড সিস মানে মহাসাগর এবং সমুদ্রের যে উষ্ণতা এবং লবণতার ডিস্ট্রিবিউশন কোথায় কোথায় কীরকম মানে জলে তার যে লবণতা কীরকম রয়েছে যেমন আটলান্টিক মহাসাগরের জলের লবণতা কীরকম প্যাসিফিক যে আমাদের মহাসাগর তার জলের লবণতা কীরকম এবং ভারত মহাসাগরের জলের লবণতা কীরকম তো এইগুলো তোমাদের দিতে পারে যে ছোট থেকে বড় করে সাজাক জলের লবণতা অনুযায়ী তো এইরকম তারপরে রয়েছে মেরিন ডিপোজিট কোরাল লিফ এবং তাদের ফরমেশন ওশন অ্যাজ এ স্টোর হাউস অফ রিসোর্স ফর দ্য ফিউচার অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য আমাদের যে মহাসাগরের তলদেশ কিন্তু সম্পদ হিসাবে তার কাজ করতে পারে কারণ কি কারণ সমুদ্রের তলদেশে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আমাদের ছোট ছোট উদ্ভিদ রয়েছে এবং তার সঙ্গে কোরাল লিফ পাওয়া যায় তো সেগুলো ভবিষ্যতে কিন্তু আমাদের সম্পদ বা রিসোর্সের সোর্স হিসাবে কিন্তু কাজ করতে পারে তো এই রকমের কিন্তু কোয়েশন আসবে নেক্সট হচ্ছে বায়োজিওগ্রাফি তো বায়োজিওগ্রাফি থেকে আসে বায়োস্পিয়ার এবং তার সঙ্গে আমাদের রয়েছে হিউম্যান ইন্টারাকশান অ্যান্ড ইম্প্যাক্টস তো এটা সম্পূর্ণ ইকোলজি বা আমাদের বায়োডাইভার্সিটি চ্যাপ্টারটা রয়েছে ওইখান থেকে পড়লেই হয়ে যাবে তারপর রয়েছে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া আমাদের ল্যান্ড ডাইভার্সিটি ক্লাইমেট মিনারেল এবং পাওয়ার রিসোর্স মানে খনিজ সম্পদ কোথায় কোথায় রয়েছে তার কী কী ডিস্ট্রিবিউশন আমাদের ভারতের যে জলবায়ু মানে মনসুন বা মৌসুমি জলবায়ু এবং লোকাল যে ওয়াইন্সগুলো রয়েছে লু আঁধি সেগুলো কখন হয় এবং তার কি কারণে হয় সেগুলো আমাদের কিন্তু বলতে হবে তো এইটা হয়ে গেল পার্টি এরপর হচ্ছে পার্ট বি পার্ট বি হচ্ছে হিউম্যান জিওগ্রাফি তো এইখান থেকে বেশিরভাগ তোমাদের কিন্তু সিক্স সেমিস্টারও রয়েছে সুতরাং তোমরা এই বছর তোমরা সিক্স সেমিস্টারে হবে উঠবে তো ওইখান থেকেও তোমরা কিন্তু কিছু সাবজেক্ট পেয়ে যাবে বাট যেহেতু তোমরা অনেকেই আছো বেঙ্গলি ভার্সানে পড়ছো তোমাদেরকে কিন্তু এটা ইংলিশ ভার্সানে একটুখানি ম্যানেজ করতে হবে তো জিওগ্রাফিক্যাল থট এখান থেকে রয়েছে গ্রিক রোম্যান আরব চাইনিজ এবং ইন্ডিয়ান যে স্কলাররা রয়েছে তাদের কন্ট্রিবিউশন কি তো এগুলো তোমরা কিন্তু ওইখান থেকেও পড়তে পারবে এছাড়া তোমরা যদি কেউ ক্লাস করতে চাও এই এক্সামটা এবং তার সঙ্গে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির মক টেস্ট এবং তার সঙ্গে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এই সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু এন্ট্রান্স এক্সাম নিয়ে তোমাদের ভর্তি প্রক্রিয়া হবে তোমরা কেউ যদি ক্লাস করতে চাও তো তাহলে তোমরা কিন্তু সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো জানুয়ারি মাস থেকে আমাদের শুরু করা হবে ক্লাস পুরো ডিটেলস ক্লাস মানে পেপার ওয়ান এবং পেপার টু বোথ তোমাদের ক্লাস কিন্তু কমপ্লিট তোমাদের নোটস ইংলিশ ভার্সানে দিয়ে দেবো এবং ইজি ইংলিশ ভার্সানে তোমাদের দিয়ে দেবো যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তোমরা কেউ যদি ক্লাস করতে চাই তাহলে তোমরা সেটা কমেন্ট বক্সে লিখে দেবে দেন হচ্ছে পপুলেশান জিওগ্রাফি এবং জিওগ্রাফি অফ রিসোর্স আর হচ্ছে ইকোনমিক জিওগ্রাফি তো এই প্রত্যেকটাই কিন্তু আচ্ছা হিউম্যান জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া তো প্রত্যেকটা পার্ট বিয়ের মধ্যে পড়ছে এবং এইখানে যে কয়েকটা চ্যাপ্টার এগুলো কিন্তু অনার্স থেকে নেওয়া হয়েছে অনার্সের সিসি এবং ডিএসসি পেপারের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার কিন্তু এইখান থেকে রয়েছে আর তার সঙ্গে রয়েছে আমাদের পার্ট সি জিওগ্রাফিক্যাল টেকনিক্স কার্টোগ্রাফি রয়েছে কার্টোগ্রাফি প্রজেকশন এবং তার সঙ্গে টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ থেকে তোমাদের কিন্তু কোয়েশ্চেন অবশ্যই আসবে এবং সার্ভে টেকনিক্স এখান থেকে তোমাদের এগুলো এত কিছু লেখা হয়েছে যদিও এতগুলো তোমাদের কিছু পড়তে হবে না এখান থেকে খুব একটা তোমাদের কোয়েশ্চেন আসবে না সার্ভে টেকনিক্স থেকে খুব একটা আসবে না কোয়েশ্চেন স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক থেকে একটা কি দুটো তোমাদের কোয়েশ্চেন কিন্তু আসবে অবশ্যই কো রিলেট কো রিলেশন বা ডিগ্রেশন থেকে একটা কি দুটো তোমাদের ম্যাক্সিমাম তোমাদের কোয়েশ্চেন কিন্তু আসবে আর হচ্ছে আমাদের রিমোট সার্চিং এবং জিআইএস এটা হচ্ছে লাস্ট তো এই এইখানটা তোমরা অলরেডি ফিফথ সেমিস্টার অনেকে পড়ে নিয়েছো এবং এটার তোমাদের যদি কারোর কাছে বেঙ্গলি ভার্সানে বই থাকে তো আগে বাংলায় ভালো করে বুঝে নেবে আর আমি তোমাদের ইংলিশের নোটস দিয়ে দেব তো রিমোট সেন্সিং এবং প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্টস অ্যান্ড ফাংশন অফ জিআইএস আর হচ্ছে নেভিগেশান সিস্টেম তো এই হচ্ছে আমাদের জিওগ্রাফি সিলেবাস তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব যে কীরকম তোমাদের কোয়েশ্চেন কিন্তু আছে তো এখান থেকে একবার দেখে নাও যে এই যে ধরো যে কোয়েশ্চেন তোমাদের দিয়েছে যে এর মধ্যে কোনটা অ্যান্টিসিডেন্ট রিভারের ড্রেনেজ সিস্টেম অ্যান্টিসিডেন্ট রিভার মানে পূর্ববর
তারপরে ধরো বলেছে মোস্ট অফ দ্য কোল ইন ইন্ডিয়া কামস ফ্রম ড্যাশ রক মানে গন্ডমায়না ল্যান্ডের যে শিলা রয়েছে সেইখান থেকে কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ যে আমাদের কয়লা কিন্তু আসে তারপরে বলেছে ওয়াটার ভেপার কন্টেন্ট ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার রেঞ্জ বিটুইন মানে কত পার্সেন্টেজ বাই ভলিউম আয়তনে কত পার্সেন্টেজ সেটা যে জিরো থেকে ফোর পার্সেন্টেজ তো এই যে কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে তবে কিন্তু তোমরা করতে পারবে না হলে কিন্তু তোমাদের জন্য টাফ হয়ে যাবে দেন ওই যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোনস ডু নট ফর্ম ট্রপিক্যাল সাইক্লোন কার ওপর তৈরি হয় না সেটা যে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর তৈরি হয় না তো এইরকম এছাড়া স্টেটমেন্ট বেস তোমাদের কিন্তু কোয়েশ্চেন রয়েছে তোমরা কেউ যদি ক্লাস করতে চাও তোমরা জানাতে পারো আমাকে কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে এছাড়া আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপে তোমরা জয়েন হয়ে যেতে পারো সেখানে আমরা সমস্ত ডিটেলস পরবর্তী এক্সাম এবং যা বলছো তোমাদের যদি কোনো এনকোয়ারি থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা সেটা সেই গ্রুপ থেকে পেয়ে যাবে তো আশা করছি বুঝতে পারলে তো আজকে ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি এবং যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে দাও থ্যাংক ইউ